O setor de tecnologia da informação teve um crescimento expressivo em todos os trimestres de 2017. E as perspectivas de continuar crescendo em 2018 são positivas. Em relação à computação em nuvem, a projeção também é de crescimento. E de acordo com um relatório publicado pelo IDC, em 2018, haverá um crescimento de 40% nos investimentos para soluções em cloud na América Latina, onde o mercado brasileiro tem grande participação. Acho que eu sempre quis ser um empreendedor. Né? Eu sempre acreditei na capacidade da gente realizar qualquer coisa. A verdade é essa. Para mim nunca existiu o impossível. Então acho que desde que eu tenho 8, 9 anos de idade, eu já tento pensar em alguma coisa para fazer. Eu nunca pego uma coisa para fazer e, e, e não quero profissionalizar ela. Então, desde criança eu tento isso. Em 2002 eu fiz a primeira versão da Pasquale. Não deu certo, ainda era muito novo, não tinha ainda essa capacidade. Mas isso nunca morreu dentro de mim. Eu sempre quis ter uma empresa. Eu acho que eu nunca funcionei muito bem sendo somente um funcionário. E aí, mais ou menos em 2011, 2012, foi onde eu montei a Pasquale, como ela é hoje. O empresário Leonardo sempre sonhou em ter o seu próprio negócio. E depois de empreender no setor de TI, ele escolheu este espaço próximo à natureza para ter uma parte da sua empresa. Hoje, ele já emprega 60 funcionários. Bom, nós fornecemos profissionais de TI, sejam desenvolvedores, aquele pessoal que cria aplicativo de celular, nós fornecemos todo esse pessoal especializado com isso. Pessoal que trabalha com rede e tudo mais. O nosso papel é fornecer essa mão de obra especializada para o nosso cliente, porque nem sempre ele tem como contratar, sabe o quem contratar, e ele não, tem, não quer ter que lidar com isso. O nosso cliente ele quer lidar com o, o, o core dele, com a atuação dele. E aí o TI ele deixa para a gente, para a gente fornecer o profissional, para a gente gerenciar o que ele faz no dia a dia, para a gente automatizar toda aquela metodologia, que às vezes é complexa em TI, a gente simplifica tudo o que é de TI. Bom, eu acho que já é redundante a gente falar que o setor de TI é extremamente competitivo e um diferencial é uma das primeiras coisas, ou a coisa principal com a qual a gente tem que se preocupar. Né? E justamente o diferencial aqui nosso seria a celeridade com a qual a gente entrega, com a qual a gente é capaz de selecionar e colocar um profissional de TI atuando dentro de uma empresa em qualquer lugar do Brasil, a qualquer momento que seja necessário. E de acordo com o empresário, outro assunto bastante comentado em 2017 foi a internet das coisas. Estima-se que em 2018 esses dispositivos sejam testados e analisados para que até 2022 a maior parte deles já estejam automatizados. Bom, desde que iniciamos com a Pascoal em 2012, a gente já cresceu bastante, né? A verdade é que todos os anos a gente, no mínimo, dobrou. Houveram anos que, na verdade, a gente até triplicou. O ano de 2017, apesar de toda a turbulência que existe, a gente triplicou de tamanho. A expectativa para 2018, por exemplo, é da gente dobrar mais uma vez. Então, as coisas estão indo muito bem. O mercado de TI ele é um mercado que ele soluciona. Né? Então, enquanto existe a redução de gastos nas empresas em diversos setores, o mercado, a área de TI ela precisa continuar ser investida para que as empresas possam de verdade automatizar todos os seus processos e reduzir custos e conseguir se darem melhor. O grande desafio hoje é garantir que nossos consultores entreguem os resultados esperados pelos nossos clientes. E a forma que garantimos isso é ter uma pessoa que lida com humanos de forma assertiva e pontual e diariamente com esses consultores. Hoje é uma prática comum no mercado os consultores estarem dentro dos clientes e de certa forma desamparados por não ter esse contato direto com a consultoria. Isso não acontece conosco, os nossos consultores estão amparados por mim e isso causa o respaldo necessário para o nosso cliente que vai ter o resultado entregue e o nosso consultor que não estará desamparado. Ainda segundo o empresário Leonardo, é preciso estar atualizado e preparado para seguir a transformação digital. Para mim, ser um empresário de sucesso é trabalhar, é inovar. Eu conheço por aí diversos exemplos muito bons que eu gosto. Né? Vou falar os não tão populares que o pessoal conhece, Bill Gates, Steve Jobs. Eu gosto muito de Elon Musk, um profissional na área de tecnologia, que trabalha demais. 
é, o CEO da Amazon que trabalha demais. Então eu acredito que crescer na área de tecnologia é trabalhar muito, né? é gostar de inovar, de criar novas funcionalidades e automatizar tudo aquilo que a gente não precisa fazer e ter tempo para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Música